Hello student, welcome back to InterScience. Today we will discuss about radioactive substance. अब ये radioactive substance क्या होते हैं? कहाँ इसका use किया किया जाता है? ये कौन से radiations emits करते हैं? इसके बारे में हम आज के वीडियो में discuss करने वाले हैं। तो start करते हैं radioactive substance. अब ये radioactive जो substance होते हैं, जो element होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो this element with high atomic number. अभी देखो एटॉमिक नंबर मतलब क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट ओके अभी जो अच्छे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कैसा हाई है जैसे यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 92 ऊपर वाला जो है दिस वन इज एटॉमिक मास नंबर ओके उसके बाद है थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 90 उसके बाद है रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 88 मतलब इसके बाद के जो एलिमेंट है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट अभी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है तो दिस एलिमेंट इमिटिंग सपोज दिस वन इज एटम ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट ओके तो ये क्या करता है इट इमिट्स द इनविजिबल इनविजिबल मतलब जो हम इजीली ओपन आई से नहीं देख सकते जैसे कौन से रेज इमिट करते हैं एक्स रेज है अल्ट्रावायलेट रेज है जिसकी वेवलेंथ देखो यहां मीटर में दी गई है मतलब जो एक्स रेज है उसके नीचे ये दी गई है वेवलेंथ ओके अभी ये इनविजिबल रेडिएशन तो इमिट करती है हाईली पेनिट्रेटिंग मतलब ट्रांसफर होने वाली अगर हमने पेपर का पीस लिया या हमने एल्युमिनियम की शीट ली या उससे भी ठीक हमने लीड बॉक्स लिया तो ये क्या होते हैं ये जो रेडिएशन होते हैं पेनिट्रेट होते हैं पेनिट्रेट मतलब ट्रांसफर होते हैं वो चीज से उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग ओके एंड हाई एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एंड दिस प्रॉपर्टी दिस इज कॉल्ड एज रेडियोएक्टिविटी ओके व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी दैट इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैव प्रॉपर्टी टू इमिटिंग emitting invisible highly penetrating and high energy radiation this is called as radioactivity okay abhi ye jo hote hai na high atomic number wale jo elements hote hai matlab jo radioactive elements hote hai na unka jo nucleus hota hai this one is unstable abhi unstable kyu bola jata hai unstable kaise hota hai to suppose jiska atomic number kam hai okay to हम पहले एग्जांपल वो लेते हैं और उसके बाद उसके साथ उसकी कंपैरिजन करेंगे ये हमारा लेस एटॉमिक नंबर वाला न्यूक्लियस है तो इसका देखो कम प्रोटॉन है कम न्यूट्रॉन है तो जो डिस्टेंस होगा वो मतलब न्यूक्लियस कैसे होगा छोटा होगा ओके एंड दैट्स व्हाई इट होल्ड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर मतलब ये होल्ड करके रखेंगे एंड दैट्स व्हाई दिस वन इज स्टेबल एटम अगर हमने क्या किया अभी जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसका न्यूक्लियस देखा तो इसका एटॉमिक नंबर कैसे होता है ज्यादा होता है मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे होंगे ज्यादा होंगे दैट मींस अभी देखो डिस्टेंस बढ़ गया और उसी के कारण क्या होता है या रिपल्शन होता है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा क्या होगा रिपल्शन होगा एंड दैट्स व्हाई इट लॉसेस द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मतलब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है रिपल्शन ज्यादा है तो क्या करते हैं अपने न्यूट्रॉन या प्रोटॉन क्या करते हैं लॉस कर देते हैं एंड इन दिस वे द न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज अनस्टेबल अभी रेडिएशन ऑकर फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अभी रेडिएशन जो होते हैं ना तो कैसे होते हैं इट लॉसेस न्यूट्रॉन और इट लॉसेस प्रोटॉन and it emits the energy and in this way the nuclear become unstable abhi ye kab tak radiation emits karte hai jab tak ye stable nahi ho jata tab tak abhi kaun se type ki radiation emits karta hai there are three types of radiation which are given out by radioactive substance which are this suppose this one is unstable nuclear of radioactive element so it emits alpha rays it emits बीटा रेज एज वेल एज गामा रेज मतलब थ्री टाइप्स के रेडिएशन होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा ओके अभी इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में क्या है एक साइंटिस्ट है अ फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेकवेल अभी इसने क्या किया वो स्टडी द पीच ब्लेंड अभी पीच ब्लेंड क्या है 
दिस वन इज द कंपाउंड ऑफ यूरेनियम विच इज ब्लैक इन कलर अभी इसके साथ देखो क्या क्या उसने एक टेबल लिया जिसको दो ड्रॉवर थे ओके अभी पहले नीचे वाले इसमें उसने क्या किया कि फोटोग्राफिक प्लेट इन द कार्डबोर्ड बॉक्स इसमें इसके अंदर सेकंड वाले मतलब नीचे वाले ड्रॉवर में उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी कार्डबोर्ड बॉक्स में दूसरे इसमें अ की वॉज लेंग ऑन द बॉक्स मतलब दूसरे ड्रॉवर में एक की रख दी और उसके बाद उसके ऊपर उसने क्या किया जो यूरेनियम का जो कंपाउंड था ओके उसके ऊपर रख दिया अभी आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिन बाद उसने ऑब्जर्व किया ही वॉच द प्लेट उसने जो जो प्लेट रखी थी ना फोटोग्राफी प्लेट उसको क्लीन करने के बाद उसको कुछ दिखा मतलब फाइंड दैट द प्लेट वॉज क्लाउडी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था और उसके ऊपर शेप ऑफ द की वॉज फॉर्म जो कि ऊपर के ड्रॉर में रखी थी ना उसके ऊपर उस की का शेप भी आ गया था तो उसके ऊपर इसी वजह से देखो दिस इंसिडेंस ऑकर इन डार्क मतलब ये जो पूरा जो हुआ ना ये डार्क रूम में हुआ ओके okay? तो अभी उसके ऊपर एक उसने ऑब्जर्वेशन के ऊपर से उसने इन्फोर्ट किया दैट अभी कि यूरेनियम कंपाउंड इमिट्स द एक्सरेज उसने ऑब्जर्वेशन से क्या इन्फर किया कि जो यूरेनियम एलिमेंट है कंपाउंड है ये क्या करता है एक्सरे इमिट करता है फॉर्म करता है एंड विच पेनेटेड द सब्सटेंस मतलब ये जो रेज होते हैं ये सब्सटेंस से भी क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं एंड दिस रेज दिस इज कॉल्ड एज द बैकवेरल रेज बिकॉज दी ही कंक्लूजन इसका कंक्लूजन था उसने डिस्कवर किया है अभी ये कब हुआ था इन 1886 में एंड आफ्टर टू ईयर लेटर दैट इज इन 1890 में मैडम मैडम क्यूरी डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी इन कंपाउंड ऑफ थोरियम मतलब सिमिलर टू दैट ऑफ द यूरेनियम ऐसे थोरियम भी क्या करता है रेडिएशन क्या करता है इमिट्स करता है करता है वैसे मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया अब इसका नेचर क्या होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन का इन एटीन एटी नाइन रुदर फोर्ड डिस्कवर द रेडिएशन इमिटेड बाय द रेडियम मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना देर आर टू टाइप्स ऑफ द रेडिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल रुदर फोर्ड ने दो टाइप के रेडिएशन बताया है फर्स्ट वन इज अल्फा रेडिएशन एंड सेकेंड वन इज बिटा रेडिएशन आफ्टर दैट विलियर डिस्कवर द थर्ड रेडिएशन जो रेडिए रेडियम का न्यूक्लियस होता है वो तीसरे टाइप का भी रेडिएशन इमिट करता है उसका नाम है गैमा रेडिएशन ओके अभी देखो रुदर फोर्ड इंट्रोड्यूस द मेथड अभी ये सेपरेट करने की मेथड भी उन्होंने क्या की डिस्कवर की मतलब अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन को क्या करना है सेपरेट करना है उसके लिए उन्होंने क्या किया वेन दिस रे आर अलाउड टू पास थ्रू अपोजिट चार्ज प्लेट अपोजिट चार्ज प्लेट मतलब क्या देखो ये एक बॉक्स लिया गया उसमें रेडियो एक्टिव सोर्स मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया और यहाँ एक प्लेट रखी गई जो फोटोग्राफिक प्लेट है ओके okay? तो यहाँ दो अपोजिट प्लेट मतलब निगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है मतलब कब होगा जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है ओके okay? तो अभी जब रेडिएशन क्या हो गए इमिट्स होंगे तो देखो ये सेपरेट हो गए मतलब अल्फा रेज सेपरेट हो गया और बीटा रेडिएशन भी क्या हो गए सेपरेट हो गए ओके अभी इसके लिए उन्होंने क्या किया फॉर दिस पर्पज ये पुट दिस रेडियो एक्टिव सोर्स देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उन्होंने यहाँ रखे देन द रेज वेयर अलाउड टू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ उन्होंने क्या किया करंट पास किया ये है पॉजिटिव प्लेट या है निगेटिव प्लेट मतलब निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट किया गया और उसके बाद जब रेस पास हुई तब एंड द फोटोग्राफिक प्लेट वॉज हेल्ड इन देर पाथ और बीच में यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट रखी जो जिंक सल्फेट की थी ओके जिंक सल्फेट कोटेड प्लेट थी अभी देखो क्या हुआ इट वॉज फाउंड दैट द रेडिएशन वॉज डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप जो रेडिएशन अभी निकले गए ना जो इमिट्स हो रहे ये थ्री टाइप्स में डिवाइड हो गए तो कैसे देखो अब ये पूरा सेटअप हो गया तो जब रेडिएशन निकले गए तो पहला वाला देखो फर्स्ट रेडिएशन उसके बाद सेकंड और थर्ड इन दिस में 
दिस रेडिएशन डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स अभी उन्होंने इसको नाम भी दिया कैसे तो देखो अभी ये जिंक सल्फेट प्लेट है ये रेडिएशन तो फोर्स्ट रेडिएशन डिविएट डिविएट मतलब टर्न होना डिविएट स्लाइटली टूअर्ड द निगेटिव चार्ज प्लेट पहले वाला निगेटिव चार्ज की तरफ डिविएट हुआ टर्न हुआ दूसरा सेकेंड रेडिएशन डिविएट टूअर्ड द पॉजिटिव चार्ज प्लेट मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो टर्न हुआ और जो बीच वाला थर्ड वाला था दिस रेडिएशन डिड नॉट डेविएट एट ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये स्ट्रेट गया ओके okay? अभी उसको उन्होंने नाम भी दिया तो पहला वाला जो था विच डेविएट स्लाइटली टूअर्ड द निगेटिव चार्ज प्लेट दीज आर कॉल्ड एज अल्फारेज मतलब अल्फारेज कौन से चार्ज प्लेट की तरफ डेविएट हुआ निगेटिव चार्ज की तरफ ओके okay? सेकेंड विच डिविएट टूअल द पॉजिटिव चार्ज प्लेट इज कॉल्ड एज द बिटारेज मतलब बिटारेज पॉजिटिव चार्ज के प्लेट की तरफ डेविएट हुआ टर्न हुआ और जो थर्ड था दैट मीन्स विच डू नॉट डेविएट एट ऑल दीज आर कॉल्ड एज द गैमारेज मतलब ये स्ट्रेट चला गया ओके एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अल्फा बिटा एंड गैमा ओके okay, तो मतलब इनके कैरेक्टर क्या होते हैं इसकी स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में